quello dell'automotive infotainment è un settore in forte evoluzione, quali le sfide e le opportunità principali come le interpreta Magneti Marelli? Sì, in generale l'automotive richiede sicuramente un grosso sforzo di innovazione ed è anche un, un ambito in cui c'è moltissimo spazio per l'innovazione. Nell'infotainment in particolare abbiamo vissuto negli ultimi due o tre anni in particolare un un incremento della, della competitività anche verso i nostri competitors e la richiesta è quella di avere tempi di sviluppo estremamente brevi eh, in confronto a quello che avevamo tre anni fa in cui si poteva pensare un prodotto nell'arco di un ciclo vita di tre anni e adesso nell'arco di un anno dobbiamo riuscire a completare il prodotto dal, dal design al, al prodotto finale per cui anche la parte di infrastruttura e di, di tool chain deve essere in grado di, eh, di venire incontro a queste esigenze del business in pratica. Quindi la vostra risposta dal punto di vista infrastrutturale, che cosa avete sviluppato? Eh, ho visto diciamo, in plenaria che avete sviluppato una piattaforma cloud e come si innesta quindi la tematica dell'open source in questo contesto, in particolare la partnership con Red Hat? Sì, questa domanda questa è un po' più complessa, nel senso che si parla moltissimo di cloud e si tende anche a pensare di dover andare sul cloud quasi come se fosse un mantra, come se fosse qualcosa di obbligatorio. In realtà quello che abbiamo pensato noi è più l'utilizzo di framework di private cloud in azienda, quindi creare un cloud privato con la possibilità di estenderlo su, fino a diventare un edge computing o un fog computing e l'OpenStack ci garantiva tutta una serie di funzionalità ma anche la flessibilità necessaria, la possibilità di crescere in maniera automatizzata, di avere un'elasticità nella, nella flessibilità stessa del cloud e quindi l'offerta di Red Hat ci è venuta incontro per poter implementare questo tipo di, di soluzione in azienda. Lei in parte mi ha già detto quali sono i benefici del cloud, in questo senso offerto da Red Hat, però vediamo in particolare altri benefici, in particolare i risultati ottenuti. In particolare sull'infotainment, dove ci sono esigenze di essere molto veloci per arrivare sul mercato, siamo riusciti attraverso l'utilizzo dell'OpenStack e l'aiuto di Red Hat di, di ottenere un incremento di prestazioni notevole, quasi 500% in termini di prestazioni a parità di costi e siamo riusciti anche e soprattutto a utilizzare la piattaforma CEF di, di Red Hat eh, che ci ha permesso di incrementare le prestazioni di I.O. che erano indispensabili eh, soprattutto in un contesto di sviluppo software dove abbiamo dei, eh, del, dei tempi di compilazione che sono cruciali e delle dimensioni di codice che superano le 30 milioni di righe di codice per un singolo prodotto per cui c'era bisogno di avere eh, questo tipo di flessibilità, questo tipo di prestazione e soltanto l'OpenStack ci, ci ha permesso di ottenere questo risultato. Vi porterà prossimamente la collaborazione nel solco dell'open source? Ci sono moltissimi sentieri percorribili aperti, eh, noi stiamo pensando di utilizzarlo, di utilizzarlo in ambito Industry 4.0, quindi l'internet delle cose, eh, l'edge computing per poter portare fino a, al plant, alla fine linea delle, delle soluzioni di, di cloud eh, diciamo dislocato, eh, quindi decentralizzato. Eh, ci sono aperture verso la possibilità di avere dei multi-region, quindi di avere dei disaster recovery a costi estremamente bassi, eh, aperture verso la, la, la sicurezza, la, la secret as a service, aperture verso il mondo dei big data, quindi data analytics, insomma ci sono veramente un mondo di, opportun un mondo di opportunità che, che l'OpenStack ci mette a disposizione. Sì.